Per la scelta della catena ho un po' di possibilità anche qui, ho delle catene usate ma ancora eh, non troppo consumate, una da 12 velocità, una da 11 velocità <coughs> e questa da, che in condizioni forse migliori, da 9 velocità, 9 speed. Quindi adesso vedo magari se riesco a pulirle meglio e cerco di capire se sono tutte compatibili. Eccoci qua. Allora, ho deciso di usare la catena da 11 velocità, anche se in teoria non è compatibile con quella da 10, ma vedremo. Perché non ne ho da 10, ne ho da, da 9, da 11, da 12. Per chiudere... Vedete, ho bloccato con un fil di ferro il, il cambio in posizione aperta, ho fatto passare la catena nel deragliatore per comodità e ora andiamo a chiuderla con questa simpatica falsa maglia. È una maglia che si può aprire e chiudere con una pinza. Va posizionata in maniera che diciamo vedete va a inserirsi. Ecco qua. E adesso possiamo far andare la catena sulla corona più piccola. Qui farla andare sulla corona più grande e togliere il blocco e vedere il mio intento era verificare che corona grande e corona grande non andassero a mettere un rapporto che ovviamente non si usa mai ma dove ci sarebbe il rischio di spezzare la catena vedete è molto tirato ma ci sta quindi eh, diciamo che più di così non la tirerei assolutamente e... diciamo un, un ciclista esperto eh, può permettersi di mettere la catena più corta di così perché tanto le probabilità che metta un rapporto del genere sono veramente quasi nulle ecco adesso la metto sul cavalletto e la proviamo una volta che abbiamo pulito bene il cambio possiamo dedicarci alla regolazione del, delle varie, del, della tensione del cavo, dei fine corsa, in modo che il cambio cambi alla perfezione ogni click dei comandi. Guardiamo intanto la posizione che abbiamo usato per eh, decidere la lunghezza della catena, e grande con grande, quindi corona anteriore grande con pignone grande e tocca il deragliatore se guardiamo dall'alto ehm, non è centrato ma è una posizione della catena che non andrebbe mai usata quindi adesso possiamo fare scendere il deragliatore nella posizione bassa E possiamo quindi iniziare da questa posizione. Allora, la tensione del cavo deve essere tale che 
il cavo sia un po' teso anche in posizione più lasca, diciamo. Quindi vedete, non è tesissimo, ma comunque non esce dalla sua, dalla sua sede. Se tiro il cavo, sale il deragliatore. Allora, adesso il deragliatore è molto vicino alla catena. La catena non può andare più a sinistra, perché dietro è già sul pignone più grosso. Quindi eh, potete, tenendo magari il deragliatore un po' con le mani un po', un po mosso, potete tendere e eh, stringere il bullone e fissare il cavo. Dopo, con la regolazione di queste viti, soprattutto in questo caso questa vite di sinistra va a toccare la leva del deragliatore in questo punto e va a fissare il fine corsa eh, più basso diciamo se io adesso la giro impercettibilmente si muove vedete quindi lasciamo così, questa è, è da regolare, la stessa cosa è da regolare, dopo vedremo eh, il fine corsa superiore. Ora per quanto riguarda il cambio, vedete che in questa posizione è perfettamente allineato, e, essendo già un cambio che si muove con i vari, varie posizioni memorizzate nella meccanica, 10 velocità girando il pedale deve scendere ed essere sempre allineato con i pignoni ora possiamo scendere fino sul più piccolo ora, non ho due mani per pedalare e cambiare in contemporanea ma vediamo che scende e a questo punto le posizioni memorizzate nella meccanica sono finite e è nella sua posizione più bassa e possiamo allo stesso modo di prima andare a regolare queste due viti, height and low, low eh, in, nello SRAM intendono la posizione più bassa, high la posizione più alta, quindi i pignoni più piccoli. Quindi adesso è questa la, la vite da regolare, in modo che il cambio non possa spostarsi più alla nostra destra e evita che la catena vada a incastrarsi tra telaio e pacco pignoni. Allo stesso modo, quando era nella posizione del pignone più grande, eh, era il caso di andare a regolare la vite del fine corsa di sinistra. Quindi, quando si fa questa questo movimento, si va a bloccare il movimento in modo che eh, la catena non si incastri tra il pignone più grande e i raggi. A questo punto, ehm, anche in questo caso, deragliatore basso e cambio sul pignone più piccolo è una posizione che non andrebbe tenuta dalla catena e la catena va a toccare leggermente il deragliatore ma è un caso estremo ho regolato il deragliatore in maniera che sulle tre posizioni memorizzate nei comandi lui ne utilizzi solo due le due più basse quindi una volta che adesso cambiamo una volta salito sulla corona più grande il, il fine corsa questo 
che andiamo a vedere va a toccare il cambio in questa posizione e quindi va a bloccare il movimento verso destra, la nostra destra non può più muoversi in fuori e quindi non può andare ad utilizzare la terza posizione del deragliatore che mi tornerà utile nel momento in cui troverò una guarnitura tripla e a quel punto riabbasserò il deragliatore e andrò a riregolare eh, la lunghezza della, del cavo e, e, e tutte le viti di fine corsa bene, quindi così è una disposizione che funziona poi è da, è da provare sul campo una volta definite bene le, posizio le posizioni mh, limite massimo e minimo in alto e in basso del cambio e anche del deragliatore è il momento di andare ad agire sulle regolazioni di fino che si trovano sui comandi a manubrio praticamente queste fanno in modo, queste ghiere, svitando, si fa uscire l'estremità della guaina, quindi il cavo va in tensione, e avvitando si allenta. Sinistro è anteriore e il destro è posteriore. Come dicevo, non vorrei che i cavi dei cambi tocchino il telaio, la vernice, quindi voglio fissarli con una fascetta qua in maniera che stiano distanti adesso mettiamo la fascetta ecco qui con una curva piuttosto stretta del manubrio allora qui il pericolo è che il freno vada a picchiare contro il telaio quindi quello è il limite massimo i cavi ci stanno qui non fa una piega troppo netta quindi non c'è il rischio che si spezzi il supporto e nell'altra direzione <coughs> può piegare ovviamente di più il rischio qui è che il manubrio vada a pestare contro il telaio e comunque i cavi il cavo del cambio posteriore eh, anche con manubrio molto stretto vedete che comunque eh, fa una piega sopportabile qui ho la guaina per il cavo dei freni vedete è tagliata un po male ma si nota eh, il tubo interno in teflon e il filo d'acciaio avvolto a spirale attorno adesso la, la prendiamo in misure <coughs> perché vada da questo punto passi sotto esca Qui la sinistra va giù direttamente al freno anteriore e invece la destra esce da qui, si infila, passa qua, si infila nel telaio, esce qui, <coughs> passa a sinistra del telaio qua e si infila nel freno posteriore. Adesso le misure e le monto. Controllate sempre che l'inizio della guaina non abbia pezzi d'acciaio che vanno a intasare il foro e se il foro del tubo di teflon non è perfettamente aperto potete con un fil di ferro, un raggio appuntito, lo potete andare a ad aprire in maniera da agevolare l'ingresso del cavo adesso ho preso la lunghezza aiutandomi con dei nastri 
con del nastro adesivo ho fissato la guaina e poi facendo percorrere a grandi linee mantenendo un po' di margine l'ho tagliata della misura esatta questo telaio è di fattura veramente eccelsa e vedete che il, il, la guaina esce senza difficoltà perché all'interno del, del telaio è saldato un tubo un tubo della misura giusta che sbuca con una bellissima finitura sbuca in, sopra il tubo orizzontale del telaio e adesso lo facciamo tiriamo e lo facciamo finire sul freno mettendo il, il solito capo, capo guaina di metallo che adesso prendiamo i capi guaina li ho messi solo sull'estremità della guaina che è vicina alla leva fre del freno e non invece sull'innesto dei freni perché non ci stanno quindi è esattamente del diametro del, della guaina anche dietro quindi va bene così adesso c'è da infilare il cavo e fissarlo in questo bullone